শুভবিকাল সবাইকে বাংলাদেশ ওয়ার্কিং গ্রুপ এন্ড এক্সটারনাল ডে তে পক্ষ থেকে এবং স্বাগতম আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আজকে এই কোর্সের সম্ভবত দ্বিতীয় সেশন এবং আজকে সেশনের টপিকস হচ্ছে কার্বন ইমিশন फ्रॉम द এনার্জি সেক্টর স্পেশাল ফোকাস অন পাওয়ার রেশন তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তো এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবেন সাজ্জাদ হোসেন তুহিন ভাইয়া সাজ্জাদ হোসেন তুহিন ভাইয়া কাজ করছেন রিসার্চ কোঅর্ডিনেটর হিসেবে কিলিন নামের একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে কিলিন এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে কোস্টাল লিভলিউড এন্ড এনভায়রনমেন্টাল এস্টিমেটর তো আমি ভাইয়াকে অনুরোধ করছি সেশনটি শুরু করার জন্য ধন্যবাদ মমিনুল সবাইকে ধন্যবাদ আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ সময় কিছুটা দেওয়ার জন্য আমাদের এই সেশনে मामिन <laughs> भविष्य प्रथम आगे एक चेष्टा कर बराबर राजधानी दिल्ली तरह मध्य कम्पिटिशन सब समय आगे जाए नामगुलटेड स्टेट इंडियाप्रिंट कर भयनकम भाव ब मालिक मात्रा 
তার আগে দুই নম্বরে ছিল এখন তিন নম্বরে চলে গেছে মানে আমরা যদি পুরো পৃথিবীর সমস্ত দেশগুলোকে দেখি যে কে সবচেয়ে বেশি এয়ার পলিউশন করে তাহলে বাংলাদেশ এক নম্বরে এটা গ্লোবাল এয়ার কোয়ালিটি বা আইকিউর দুই হাজার বিশ সালে আমরা এক নম্বরে আছি এবার এই যে এত কথাবার্তা আমরা বলতেছি যে এনার্জি সেক্টর দেখতে হবে এনার্জি সেক্টরে আসলে পলিউশন অনেক বেশি তো আসলে এনার্জি কতটুকু কন্ট্রিবিউট করে গ্লোবাল এয়ার পলিউশনে যদি আমরা এই চারটার দিকে তাকাই বাম্পার শিপটা তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে প্রায় তিহাত্তর শতাংশ কার্বন এমিশনের পিছনে কোনো না কোনো ভাবে এনার্জি দায় সেটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এনার্জি ইউজ হোক বা ট্রান্সপোর্ট হোক কিংবা হাউস হোল্ড ইউজেস হোক এই সমস্ত কিছু আর আসলে প্রায় তিয়াত্তর শতাংশ কন্ট্রিবিউট করে গ্লোবাল কার্বন এমিশনের ক্ষেত্রে এবং বাদ বাকি ইন্ডাস্ট্রি এইখানে ইন্ডাস্ট্রি বলতে মূলত হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি দেন ওয়েস্ট অ্যান্ড এগ্রিকালচার এগুলা হচ্ছে পরবর্তী বড় খাত তো এনার্জি সেক্টরটা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমার কারণ হচ্ছে প্রায় দুই তৃতীয়াংশ কার্বন এখান থেকে এমিট হচ্ছে এবার যদি আমরা ফুয়েল বেস একটু দেখার চেষ্টা করি যে আসলে কোন কোন জ্বালানি গুলো সব থেকে বেশি এমিশনের জন্য দায় তো সেখানে চোখ রাখলে আমরা দেখতে পারবো যে সবচেয়ে বেশি এমিশনের জন্য দায়ী আসলে তেল প্রায় আটত্রিশ শতাংশ কার্বন এমিশনের জন্য দায়ী তেল কোনো না কোনো ভাবে এবং নর্মালি আমাদের দেশে দুই ধরনের তেল ব্যবহার করা হয় গত সেশনে মেদ ভাই হয়তো বলেছেন একটা হচ্ছে হেভি ফুয়েল অয়েল আর একটা হচ্ছে ফার্নেস অয়েল বা হাই স্পিড ডিজেল এর পরবর্তীতে দুই নম্বরে আছে কয়লা আঠাশ শতাংশ গ্যাস তিন নম্বরে যদিও গ্যাসের পরিমাণ বা ডিমিশনের পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে কারণ বেশিরভাগ দেশই এখন কয়লা থেকে সরে আসার চেষ্টা করতেছে এবং গ্যাসকে তারা ফিলার হিসেবে ব্যবহার করছে তো সেই জায়গা থেকে গ্যাসের পরিমাণ বাড়তেছে আস্তে আস্তে তারপরে কিছু নিউক্লিয়ার পলিউশন হয় এবং রিনিউয়েবল থেকে আসে সাত শতাংশ এবার যদি আমাদের এনার্জি মিক্সের দিকে টাকাই আমরা তাহলে আমরা দেখব যে আমরা এখন আমাদের গ্রিড ক্যাপাসিটি আছে বিশ হাজার তিনশো তিরাশি মেগাওয়াটের মতো এবং অফ গ্রিডে তিন হাজার একশো পঁয়ষট্টি মেগাওয়াট আমরা উৎপাদন করি বিভিন্ন ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টস থেকে এবং আমাদের ছোট্ট একটু রিনিউয়েবলস আছে তিনশো পঁয়ষট্টি মেগাওয়াটের মধ্যে মতো তার মধ্যে দুইশো তিরিশ মেগাওয়াট আসে আমাদের কাপটাই থেকে এখনো পর্যন্ত পিক জেনারেশন ছিল বারো হাজার পাঁচশো পঁয়ষট্টি মেগাওয়াট যেটা বেড়েছে কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি যে আমরা ষোলো হাজার মেগাওয়াট উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছি গত মাসেই কোথায় কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো যে আমাদের প্রায় ষাট শতাংশ বিদ্যুৎ কেন্দ্রই অলস পড়ে আছে তো এখন অব্দি আমাদের পাওয়ার ইন্ডাস্ট্রিজ বা পাওয়ার প্ল্যান্টস গুলো মূলত হচ্ছে গ্যাস ডোমিনেটেড আমরা অনেক বেশি পরিমাণে ন্যাচারাল গ্যাস ব্যবহার করি এবং প্রায় এগারো হাজার মেগাওয়াটের মতো আসে আমাদের গ্যাস থেকে তারপরে ফার্নেস অয়েল ডিজেল এবং আমরা প্রায় এক হাজার একশো ষাট মেগাওয়াট আমদানি করি ইন্ডিয়া এবং নেপাল থেকে যার বেশিরভাগটা ইন্ডিয়া থেকে আসে আমরা কয়লা থেকে উৎপাদন করতেছি এখন এক হাজার মেগাওয়াটের মতো এক হাজার একশো ছেচল্লিশ মেগাওয়াট কাপ্তাই থেকে দুশো তিরিশ মেগাওয়াট আসে আগে বলেছি এবং সোলার আমাদের ক্যাপাসিটি হচ্ছে যে আমরা সর্বোচ্চ কতটুকু উৎপাদন করতে পারবো আর আমাদের জেনারেশন হচ্ছে সেইটা যেটা আসলে আমরা কনজিউম করতে পারি অর্থাৎ আমরা যেটা আসলেই উৎপাদন করতে পারি তো বামপাশের দিকে যদি আমরা তাকাই এখানে দেখবো আমরা হচ্ছে ট্রিলিয়ন কিলো ওয়াট আওয়ার ট্রিলিয়ন ওয়াট আওয়ার আমরা যারা বিদ্যুৎ ব্যবহার করি সবাই বিদ্যুৎ ব্যবহার করি এবং আমরা দেখেছি যে বিদ্যুতের একক হচ্ছে কিলো ওয়াট পার ঘন্টা মানে এক কিলো ওয়াট এক ঘন্টার চললে এক ইউনিট দেবে এরকম যে যখন বিদ্যুৎ বিক্রি করা হয় তখন তো আমরা গেগাওয়াটে বা মেগাওয়াটে বিক্রি করতে পারি না বা আমাদের মূলত বিক্রি করার অথরিটি হচ্ছে পিজিসিবি বা হচ্ছে বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড পিডিবি তারা আমাদেরকে বিদ্যুৎটা বিক্রি করে কিলো ওয়াট ঘন্টা তো এরকম আশি টেরা কিলো ওয়াট আওয়ার আমরা যদি স্কেলটা দেখি এখন আমাদের প্রায় এটা দুই সালের পর্যন্ত আছে ডেটা 
मात्रा देखो प्रत्येक दस बस कन्जामशन मोटामुटी डबल हो गए तो समस्त किसाय रेखे प्लान कर कारण प्राय दस टाइम कम आस कार्बन एमिशन तीन भाग कर उत्पादन करते चाहिए इमिशन मात्रा कैम हो सब चेमिशन करोल कयला प्राय नयर थे क्षेत्र बारोश तेरश डिजेल ग्रामीण प्रत्येक इूनीट विद्युत तैरि करते फसिल फुएल हिस्टोरिकाली देख चेस्ट कर साल शुरू कर प्रत्येक दस बस एमिशन मात्रा प्राय द्विगुण हारे क्विगुण चाहते बसि हारे बेड़े जार मध्य सब चेसि गैस मिलियन टन कयला सरिपर कयल कयला जालानी कैमन छोड़ा देखते पाबे 
কয়লা আমরা দুই হাজার দশের পর থেকে মোটামুটি বেড়েছে তার আগে আমাদের শুধুমাত্র বড় পুকুরিয়া কোল পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে আমরা বিদ্যুৎ পেতাম কিন্তু তারপরে দু হাজার পনেরোর পর থেকে আমরা পায়রা করেছি আমরা মাতার বাড়ি করছি আমরা রামপাল করছি তো কয়লার পরিমাণটা বাড়ছে দু হাজার পনেরোর পর থেকে তেল থেকে আমরা উৎপাদন বাড়িয়েছি দুই হাজার দশের পর থেকে কারণ ওই সময় আমরা রেন্টাল এবং কুইক রেন্টাল অনেক পাওয়ার প্ল্যান্টস এর অনুমোদন দিয়েছি যেগুলো এখনো চলছে যদিও তার মেয়াদ ছিল দু বছর বা কোন ক্ষেত্রে তিন বছর সেটা গত প্রায় দশ বছরের বেশি সময় ধরে চলছে আর আমাদের বেশিরভাগ এমিশনই আমরা এখন ন্যাচারাল গ্যাস থেকে আসে এবার যদি আমরা দেখি যে আমাদের এফিসিয়েন্সির অবস্থা কি মানে আমরা যে পরিমাণ বিদ্যুৎ কেন্দ্র বানিয়েছি সেখান সেগুলো কতটা এফিসিয়েন্ট তার কারণ এফিসিয়েন্সি খুব বড় একটা ফ্যাক্টর আসলে এমিশনের জন্য কারণ যে কোনো ইঞ্জিনের এফিসিয়েন্সি যদি কমে যায় তাহলে সেখান থেকে এমিশন অবশ্যই বেশি হবে আর এফিসিয়েন্সির মাত্রা যদি বেশি থাকে তাহলে সেখান থেকে এমিশন কম হবে কারণ আহ জ্বালানির বেশিরভাগটাই সেখানে লেগে যাচ্ছে তো এখন অব্দি আমরা যেখানে এসে পৌঁছেছি দুই হাজার দশ সালে আমাদের এফিসিয়েন্সি ছিল ফিফটি পার্সেন্টের মতো যেটা দুই হাজার আঠারো উনিশ সালের দিকে এসে চল্লিশ পার্সেন্টে এসে দাঁড়িয়েছে এবং আমরা যেভাবে প্ল্যানিং করছি তাতে যদি আমাদের গ্রোথ দশ পার্সেন্ট হয় যেটা আমরা সবসময় দেখি যে আমাদের গ্রোথ পারফরমেন্স সাত বা আটের মধ্যে থাকে যদিও সেটা দিয়ে অনেক তর্ক বা বিতর্ক আছে তো যদি দশ পার্সেন্ট হয় তাহলে আমরা এই চল্লিশ পার্সেন্ট রাখতে পারবো ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করতেছে যেখানে আমাদের অনেকগুলো পাওয়ার প্ল্যান্টস থাকবে এবং তারা হাইলি এমিশনে কন্ট্রিবিউট করবে কিন্তু তাদের এফিসিয়েন্সি খুবই কম থাকবে এরপর যদি আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি যে বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা যদি ইয়ে করি যে এখন এই অবস্থায় এমিশনের মাত্রা যা আছে সেটা যদি কন্টিনিউ করে দুই সাল পর্যন্ত কারণ আমাদের যে পিএসএমপি আছে সেটা দুই সাল পর্যন্ত নতুন পিএসএমপির কাজ শুরু হয়েছে হয়তো আমরা দু হাজার তেইশ এর মাঝামাঝি বা শেষের দিকে হয়তো পেতে পারি তো এই মাত্রায় যদি আমরা উপরের দিকে দাকাই তাহলে এটা হচ্ছে বর্তমান যে এমিশনের মাত্রা আছে আমাদের পাওয়ার সেক্টর থেকে সেটা যদি আমরা কন্টিনিউ করি তাহলে দু হাজার চল্লিশ সাল বা একচল্লিশ সাল নাগাদ আমাদের এমিশন প্রায় তিনশো মিলিয়ন টন বা তার বেশি হবে কিছুটা আহ যার বেশিরভাগটাই আসবে গ্যাস থেকে এবং দ্বিতীয় অবস্থানে থাকবে কয়লা এবং অন্যান্য ইম্পোর্ট এবং অয়েল রিনিউয়েবলস সেগুলো খুবই সামান্য পরিমাণে থাকবে এটা হচ্ছে বর্তমানে আমাদের যে চল্লিশ পার্সেন্ট এফিসিয়েন্সি আছে এবং আটত্রিশ উনচল্লিশ পার্সেন্টের মতো পিএলএফ আছে পিএলএফটা হচ্ছে প্লান্ট লোড ফ্যাক্টর অর্থাৎ একটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র বছরে কতটা সময় ধরে চলে তার মানে আমরা যদি প্রত্যেকটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র চল্লিশ শতাংশ সময় ধরে চালাই এবং এফিসিয়েন্সি চল্লিশের মতো থাকে তাহলে আমরা দু সাল নাগাদ তিনশো মিলিয়ন টন কার্বন ডাই অক্সাইড এমিট করব আমাদের এনার্জি সেক্টর থেকে বা ইলেকট্রিসিটি সেক্টর থেকে কিন্তু আমরা যখন হচ্ছে অ্যাগ্রিমেন্ট করি কোন কোম্পানির সাথে বা নতুন কোন একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি করি তখন আমাদের সেই জায়গাতে লেখা থাকে যে আমরা তিরাশি শতাংশ সময় বিদ্যুৎ কেন্দ্রটা চালাব মোটামুটি এইটি থ্রি পার্সেন্ট বা এইটি পার্সেন্ট ধরা হয় যে আমরা তিরাশি শতাংশ সময় ধরে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটা চলবে বাকি সময়টা মেনটেন্স এর জন্য বা অন্য কাজে বন্ধ থাকতে পারে তো সেই হিসাবে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে বর্তমান প্রেক্ষাপটে যদি আমরা দুই সাল পর্যন্ত তিরাশি শতাংশ পিএলএফ ধরে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো চালাই তাহলে আমাদের এমিশন পৌঁছে যাবে আটশো মিলিয়ন টন যেটা খুবই ভয়ানক একটা ব্যাপার কারণ আমরা দেখেছি যে ইন্ডিয়া এখন পাঁচশো পঁয়ত্রিশ মিলিয়ন টনের মতো উৎপীড়ন করে কার্বন ডাই অক্সাইড যেটা ওয়ার্ল্ড এর থার্ড যদিও তারা অবশ্যই দুই হাজার একচল্লিশ সাল অব্দি তাদের জেনারেশন এবং তাদের এমিশনের মাত্রা বাড়বে কিন্তু যদি এইভাবে আমরা চলতে থাকি তাহলে হয়তো আমরা আহ মোস্ট এমিটর যে কান্ট্রিজ গুলো আছে সে তাদের তালিকাতে বাংলাদেশ অনায়াসেই দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে 
জায়গা করে নেবে এবার যদি আমরা দু থেকে দু হাজার সালের মধ্যে আমরা যদি দেখি যে আসলে কে সবচেয়ে বেশি এমিশনের জন্য দায়ী হবে কোন জ্বালানি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের তেলের যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো আছে যেগুলো তেল দিয়ে চলে এইস এফ এবং এইস এস বি সেগুলো মোটামুটি দু হাজার তিরিশ বত্রিশ সাল নাগাদ তাদের এমিশনের মাত্রা কমে আসবে কারণ আমাদের যে প্ল্যান আছে তাতে আমরা তিরিশ থেকে বত্রিশের মধ্যে আমাদের তেল দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার পরিমাণটা কমাবো তো সেটা কমে যাবে এবং তারপরে আমরা যদি দেখি যে কয়লা আমরা প্রায় দশটা পাওয়ার প্ল্যান্ট অলরেডি বন্ধ করে দিয়েছি তো সে কারণে আমাদের কয়লার ইয়েটাও খানিকটা কমবে তবে কয়লা একটা প্রমিনেন্ট ফ্যাক্টর থাকবে দু হাজার একচল্লিশ সাল পর্যন্ত অবশ্যই যেটা দ্বিতীয় পজিশনে থাকবে তিন নম্বর পজিশনে থাকবে আমরা যে পাওয়ার ইম্পোর্ট করব কারণ আমাদের পাওয়ার আমাদের যে প্ল্যান আছে তাতে আমরা প্রায় দশ থেকে পনেরো হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ভারত এবং নেপাল থেকে আমদানি করব দু হাজার একচল্লিশ সাল নয় তো যদি সেটা আমরা করতে সক্ষম হই তাহলে তিন নম্বরে চলে আসবে আমাদের যে ইম্পোর্ট পাওয়ার প্ল্যান্টস গুলো আছে যেমন আমরা এখন আদানিতে আদানি গ্রুপ গোড্ডাতে ঝাড়খণ্ডের গোড্ডাতে একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি করছে ষোলোশো মেগাওয়াটের মতো যেটা বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সাপ্লাই করবে এরকম আরো কিছু পাওয়ার প্ল্যান্ট হয়তো হবে সেখান থেকে আমরা প্রায় দশ থেকে পনেরো হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাবো এবং তারা তিন নম্বরে থাকবে প্রায় দশ পার্সেন্টের মতো কন্ট্রিবিউট করবে আমাদের ন্যাশনাল এমিশন সেই বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো এবং সবচেয়ে বেশি পলিউশন ফুয়েল যদি আমরা দেখি তাহলে সেটা অবশ্যই গ্যাস থাকবে এবং গ্যাস তখনও প্রায় সিক্সটি টু সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্টের মতো কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস এমিশনের জন্য দায়ী থাকবে তো এবার যদি আমরা সামারাইজ করি যে আমাদের পলিউশনের মাত্রা আমরা এখন দু হাজার বিশ সালে আসি আছি তো দু হাজার বিশ সাল থেকে যদি আমরা তিরাশি শতাংশ পিএলএফ এ চাই তাহলে আমরা আটশো মিলিয়ন টন কার্বন ডাই অক্সাইডে পৌঁছে যাবে দু সাল নাগাদ আমরা যদি সিক্সটি পার্সেন্ট পিএলএফ এবং সিক্সটি পার্সেন্ট এফিসিয়েন্সি পেয়ে যাই মোটামুটি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ধরে নেওয়া হয় যে ষাট শতাংশ যদি পিএলএফ থাকে তাহলে এইখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং যে কনজামশন মানে যতটুকু উৎপাদন করা হয় এবং যতটুকু মানুষজন নিতে পারবে বা খরচ করতে পারবে সেটার মধ্যে এক ধরনের সামঞ্জস্যতা থাকবে তো সেই সিক্সটি পার্সেন্টে যদি আমরা আগাই পিএলএফ ধরে তাহলে আমরা দেখব পাঁচশো ষাট থেকে পাঁচশো আশি মিলিয়ন টন কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস হয়তো এমিশনের জন্য দায়ী হবে বাংলাদেশের ইলেকট্রিসিটি বা পাওয়ার সেক্টর এবং আমাদের বর্তমানে যে আটত্রিশ পার্সেন্ট এফিসিয়েন্সি এবং চল্লিশ পার্সেন্ট পিএলই বর্তমান যে অবস্থা সেই অবস্থায় যদি আমরা থেকে যাই তাহলে আমরা প্রায় তিনশো মিলিয়ন টন কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস এমিট করবে দু সাল তো সেটা যদি আমরা করি তাহলে আসলে অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে আমরা যদি গত একশো বছরের ডেটা বা দুশো বছরের ডেটা দেখি যে নাসা একটা সিমুলেশন করেছিল আঠারোশো ষাট থেকে উনিশশো তিরানব্বই পর্যন্ত আমাদের ওজন স্তর ডিপ্লিটেশনের যে রেট সে অনুযায়ী আসলে পৃথিবীর কোন জায়গাগুলো ভালনারেবল হবে আগামী দু মানে একুশ শতকে কোন কান্ট্রিজ গুলো বা কোন এরিয়াস গুলো সবচেয়ে বেশি ভালনারেবল হবে যদি সেটাতে আমরা চোখ রাখি তাহলে আমরা দেখবো যে বাংলাদেশ এমন একটা জায়গাতে আছে যেখানে আসলে ওজন ডিপ্লিটেশনের মাত্রা অনেক বেশি হবে গ্রিন হাউস গ্যাসের উদ্গীরণের মাত্রা অনেক বেশি হবে যেটা অলরেডি আমরা পৃথিবীর সব থেকে বেশি দূষিত দেশ দু সালের রিপোর্ট অনুযায়ী তো এই অবস্থায় যদি চলতে থাকে তাহলে আমাদের অবস্থা বা আমাদের জন্য সামনে একটা বেশ ভয়াবহ ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে আছে তো আপাতত এই ছিল আমার দিক থেকে এবার যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে স্পেসিফিক তাহলে আমি হয়তো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো ধন্যবাদ স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ ভাইয়া আপনাকে সুন্দর প্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্য আশা করছি আমাদের সকল পার্টিসিপেন্ট সেকশনটি অনেক বেশি এনজয় করেছে এবং অনেক নতুন নতুন তথ্য জানতে পেরেছে যে এনার্জি সেক্টর থেকে যে কার্বন এমিশন হয় এবং এর প্রভাবে কি হতে পারে তো এখন আমাদের প্রশ্ন উত্তর সেকশন সবাইকে আপনার আপনাদের প্রশ্নটি চ্যাট বক্স
অথবা হ্যান্ড রাইট করলে আমরা গ্রহণ অনুযায়ী আপনাদেরকে সুযোগ দেব আমি একটা প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি সম্ভবত এসম আমি হয়তো ভুল উচ্চারণ করছি তো আমি কি এটা দিয়ে শুরু করব আমিনো জি ভাই একটা প্রশ্ন আসছে ভাই আমি কি বলবো হ্যাঁ আমি করতে পারবো সমস্যা নেই তো এখানে যেটা জানতে চেয়েছেন উনি যে রেন্টাল এবং কুইক রেন্টাল এই বিষয়টা আগে একটু বলি তারপরে আমি প্রথম ভাগটাই যাচ্ছি প্রশ্ন আমাদের 2009 সালের দিকে যখন আমাদের মোটামুটি বুম করছে আমাদের ইকোনমি তখন আমাদের অনেক বেশি মাত্রায় বিদ্যুতের দরকার ছিল এবং তাৎক্ষণিক ভাবে মানে একটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করতে গেলে খানিকটা সময়ের প্রয়োজন পড়ে যে আমরা দেখেছি মাতার বাড়ি তৈরি হচ্ছে প্রায় তিন চার বছর ধরে রামপাল নিয়ে কথা হচ্ছে এখনো কনস্ট্রাকশন ফেজে আছে তারা পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করতে দুই তিন বছরের বেশি লেগেছে তো যখন কোন একটা বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করতে হয় তখন খানিকটা সময় দিতে হয় তো আমাদের হাতে সেই সময়টা ছিল না তো দুই হাজার নয় সালের দিকে আমরা একটা আইন করি সে আইনটার নাম হচ্ছে দ্রুত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ আইন দুই হাজার নয় সেটা অনুযায়ী আমরা কিছু অনুমোদন দিয়েছিলাম যে আমার জরুরি ভিত্তিতে বিদ্যুৎ দিতে হবে এবং সেইটাকে আমরা অনেক বেশি পরিমাণে ক্যাপাসিটি চার্জ দিয়েছি ক্যাপাসিটি চার্জ মানে হচ্ছে যে বিদ্যুৎ তো আসলে ধরে রাখা যায় না তো যদি আমার বিদ্যুৎ না লাগে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো যদি না চলে তাহলে তো তারা লসে পড়ে তো আমরা তাদেরকে বলেছিলাম বা এখনো সেই নিয়মটা লাগু আছে এবং সেটা দুই হাজার বিশ্বের শেষ হয়ে যাওয়া একুশে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল আরো দু বছর এক্সটেন্ডেড হবে দুই হাজার তেইশ পর্যন্ত নতুন নীতিমালাতে আবার আনা হচ্ছে সেটাকে তো কুইক রেন্টাল হলো কিছু বিদ্যুৎ কেন্দ্র খুব দ্রুত মেয়াদে তৈরি করা হয়েছে এবং বেশিরভাগ গুলোই হলো জেনারেটর বা কয়লা তেল চালিত যেমন আমরা বাড়িতে যে জেনারেটর রাখি না যেটা দিয়ে আমরা বিদ্যুৎ তৈরি করতে পারি এরকম বড় কিছু জেনারেটর বেসড কিছু পাওয়ার প্ল্যান্ট এর আমরা অনুমোদন দিয়েছিলাম যেগুলোর মেয়াদ ছিল দুই বছর থেকে তিন বছরের মধ্যে এগুলো বলা এগুলোকে আমরা বলছিলাম ওই সময় যে কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট তো আর রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট বলতে বোঝানো হয় যে ভাড়ায় আমরা তাদেরকে রেন্টাল ভিত্তিতে নিয়েছিলাম সেটা হলো যে আমি তাকে জ্বালানি দিব অর্থাৎ যে তেলটা দিয়ে সে বিদ্যুৎ বানাবে সে তেলটা দিব তাকে জায়গা দিব এবং সে যদি বিদ্যুৎ উৎপাদন করার পরও আমি না নিতে পারি তাহলে তাকে চল্লিশ শতাংশ হারে ক্যাপাসিটি চার্জ দিব এই তিনটা শর্ত ছিল মেজর শর্ত সে শুধু পাওয়ার প্ল্যান্ট যে মেশিনারিজ বা জেনারেটরটা নিয়ে আসবে আমার কাছ থেকে তেল নিয়ে আমাকে বিদ্যুৎ বানিয়ে দেবে জরুরি ভিত্তিতে এগুলোকে বলা হচ্ছে রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট আচ্ছা এবার প্রশ্নের দ্বিতীয় জায়গাটাতে আসে সেটা হলো যে আমরা ভর্তুকি দিচ্ছি তাহলে এগুলো কেন হচ্ছে বন্ধ হচ্ছে অলস ফেলে রাখা যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র দিচ্ছে এইটার আসলে অনেকগুলো পলিটিক্যাল দিক আছে কারণ এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি এগুলো অনুমোদন পেয়েছে আমাদের দেশের পলিটিক্যাল এলিট শ্রেণী যারা ছিল তার এবং তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর মেয়াদ বাড়িয়ে নিয়েছে যেটার হয়তো দুই বছর ছিল যেটা সেটা হয়তো এখন দশ বছর বা বারো বছর বছরে গিয়ে থেকেছে এবং আপনি যদি বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের প্রত্যেক বছরের অ্যানুয়াল রিপোর্ট হাতে নিয়ে বসেন তাহলে আপনি দেখবেন যে কোনো কোনো পাওয়ার প্ল্যান্ট দুই পার্সেন্ট এফিসিয়েন্সিতেও চলেছে এই এই ধরনের রেন্টাল এবং কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলো এবং সেগুলো এখনো চলছে এবং তারা চল্লিশ পার্সেন্ট হারে ক্যাপাসিটি চার্জ দিচ্ছে আর এই কারণে আমরা গত বছর প্রায় দশ হাজার কোটি টাকার মতো ভর্তুকি দিয়েছি বিদ্যুৎ খাতে এবং এইগুলো নিয়ে অবশ্যই কথা বলতে হবে এবং আমার মনে হয় যে ভবিষ্যতে আমরা এবং আপনারা সবাই মিলে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো তো আশা করছি উত্তরটা পেয়েছেন মামি ধন্যবাদ মনিরা জামান মিমি আপু একটা কোশ্চেন করতে চ্যাট করতে আমি আনমিউট করে প্রশ্নটি করতে পারেন प्रश्नोर
आवर्जना कार्बनडाइक्साइडन कम से विषय মানে একমত পোষণ না করার কোনো উপায় নেই কারণ এটা বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত কিন্তু ওইখান থেকে যে পরিমাণে নিউক্লিয়ার ওয়েস্ট তৈরি হবে সেই ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের ক্যাপাসিটি আমাদের নেই এবং এটা রাশিয়ান ওই কোম্পানি নিয়ে চলে যাবে মানে তারা এটা ম্যানেজ করবে এখন অবধি আমাদের যে পরিমাণ মানে আমাদের যে চুক্তি হয়েছে তাতে সেটাই আমরা দেখতে পাই তো যেখানে আমাদের 60 শতাংশ বিদ্যুৎ কেন্দ্র অলস হয়ে পড়ে আছে তাদেরকে আমরা প্রায় 10000 কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়েছি বিনা কারণে বসিয়ে রেখে সেই জায়গায় আমি নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট করব কি করব না এই একটা প্রশ্ন বোধহয় করা যেতে পারে তো এবং আমরা যদি অন্য অল্টারনেটিভস গুলো দেখি যে আমাদের রিনিউয়েবল এর যে সোর্স আছে মানে আমরা যদি সোলারে যাই বা আমরা যদি উইন্ড জেনারেশনে যাই তাহলে আমাদের পলিউশনের মাত্রা যেই জায়গাটাতে পৌঁছাবে নিউক্লিয়ারে তার থেকে বেশি যাবে তো আমরা অল্টারনেটিভস হিসেবে কি নিউক্লিয়ার দেখব নাকি হচ্ছে রিনিউয়েবলস দেখব अनुरोध कार्बन विभिन्न भाव प्राकृतिक भविष्य चाहिदा देखी बर्तमान बैश्विक पैराडाइम देखिए माननीय प्रधानमंत्री क्लैमेट फोरमेंट 
জিরো কার্বন এমিশনের দিকে যাবে তো আমরা যদি জিরো কার্বন এমিশন বলি বা নেট জিরো বলি বা গ্রিন নিউ ডিল বলি যাই বলি না কেন অনেক টার্মিনোলজি হয়তো আমরা শুনেছি বিভিন্ন সময় এর যে কোনোটাতে আমরা যেতে চাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই রিনিউয়েবলস এর দিকে আসতে হবে কিন্তু রিনিউয়েবলস এর দিকে আসতে গেলে আমাদের এখন দুম করে একটা জিনিস তো চলতেছে সেটাকে তো আমরা বন্ধ করে দিতে পারি না মানে আমি আজকে যদি সমস্ত ফসিল ফুয়েল বন্ধ করে দিই তাহলে তো আমার ইন্ডাস্ট্রি চলবে না আমার বাড়িঘর চলবে না তাহলে আমার একটা কনক্রিট প্ল্যানিং এ আসতে হবে যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি এটাকে আস্তে আস্তে ফেজ আউট করব আমি রিনিউয়েবলস টা আস্তে আস্তে ইনক্লুড করতে থাকব এর সাথে সাথে আমি আস্তে আস্তে আমার যে ফসিল ফুয়েল পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলো আছে সেগুলোকে একটা একটা করে বন্ধ করব তো এটা আসলে আমাদের একটা কনক্রিট প্ল্যানিং এ আসতে হবে এবং অবশ্যই আমাদের আজ হোক কাল হোক অবশ্যই রিনিউয়েবলস এর দিকে যেতে হবে কারণ ভবিষ্যৎ বিশ্ব দিকে যদি আমরা টিকে থাকতে চাই এবং বিদ্যুতে স্বয়ং সম্পূর্ণ রাখতে চাই আমাদেরকে তাহলে আমাদের অবশ্যই রিনিউয়েবল এর দিকে আসতে হবে এটা ছাড়া এখনো অব্দি কোন বিকল্প আমাদের হাতে নেই ধন্যবাদ ভাইয়া এমডি শাকিলুর রহমান ভাইয়া আপনি হ্যান্ড রেজ করেছেন আপনি আপনার প্রশ্নটি করতে পারেন আসসালামু আলাইকুম আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট জিনিসটা কি আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে গ্লোবালি যদি চিন্তা করি তাহলে বেশি কার্বন নির্গত করা হচ্ছে ইউএসএ চাইনা ইন্ডিয়া কানাডা জার্মানি এসব দেশ কিন্তু এগুলো যে ভোগান্তির শিকার কিন্তু আমাদের মতন উন্নয়নশীল কিছু দেশ এটা কেন হচ্ছে আচ্ছা প্রথম প্রশ্নটার উত্তর হচ্ছে ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট জিনিসটা কি সেটা নিয়ে যদি বলতে চাই ক্যাপটিভ মানে হচ্ছে আমরা যদি শুধু ইংরেজি শব্দটার দিকে তাকাই ক্যাপটিভ অর্থ হচ্ছে গৃহস্থ মানে অনেকটা ডোমেস্টিক ব্যাপারটা তো ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট জিনিসটা হলো আমরা তো ন্যাশনাল গ্রিড এর বিষয়টা জানি যে আমাদের বিদ্যুৎ সেক্টরে বা বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো থেকে যত বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় সেগুলোকে ট্রান্সমিশন করে নিয়ে চলে আসা হয় আমাদের ন্যাশনাল গ্রিড এ তারপরে ন্যাশনাল গ্রিড থেকে সেটা সবাইকে বিতরণ করা হয় তাই তো এইটা হচ্ছে ন্যাশনাল গ্রিড যেখান থেকে সবাইকে বিদ্যুৎ দেওয়া হয় এর পাশাপাশি যেগুলো বড় ইন্ডাস্ট্রি আছে যেমন আমরা যদি ধরি বসুন্ধরা গ্রুপ কিংবা যমুনা গ্রুপ এইরকম যে ইন্ডাস্ট্রি গুলো যাদের অনেক বেশি পরিমাণে বিদ্যুৎ প্রয়োজন পড়ে তাদেরকে অনুমোদন দেওয়া আছে যে তারা যদি চায় তাহলে তাদের প্রয়োজন বা তাদের রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করার জন্য একটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র তারা তৈরি করতে পারবে এবং সেই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ শুধুমাত্র তাদের মানে ইন্ডাস্ট্রি যে ইন্ডাস্ট্রি সেই ইন্ডাস্ট্রির পারপাসে তারা ব্যবহার করতে পারবে এবং যদি উদ্বৃত্ত থাকে তাহলে তারা ন্যাশনাল গ্রিডে দিতে পারবে তো এই ধরনের বিদ্যুৎ কেন্দ্র যেগুলোকে স্পেসিফিক্যালি শুধুমাত্র প্রাইভেট সেক্টরের কিছু ইন্ডাস্ট্রি চালানোর জন্য অনুমোদন দেওয়া আছে সেইগুলোকে আমরা বলতেছি ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট মানে এই পাওয়ার প্ল্যান্টটা সাধারণ মানুষের জন্য তৈরি করা হয় না এই পাওয়ার প্ল্যান্টটা তৈরি করা হয় ওই পার্টিকুলার ইন্ডাস্ট্রি চালানোর জন্য ঠিক আছে এইবার সেকেন্ড যে প্রশ্নটা ছিল সেটা ছিল হচ্ছে কি ছিল সরি আমি একটু ভুলে গেছি বাতাস তো বা বায়ুমন্ডল তো আসলে এমন একটা জায়গা যেখানে যদি আমরা দেখেছি যে ইন্ডিয়া থেকে যে মিশন হয় সেটা বাংলাদেশে চলে আসে আবার যদি দেখেছি যে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা যখন জিসিএফ ক্রিয়েশন হয় বা গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড তখন উন্নয়নশীল দেশগুলোকে যে সমস্ত দেশ উন্নত তাদের প্রায় একশো বিলিয়ন ডলার করে দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু সে একশো বিলিয়ন ডলারের মধ্যে এখন বোধ হয় প্রায় তিরিশ বিলিয়ন ডলার দেওয়া গেছে গত দশ বছর তো তাদের যে কমিটমেন্ট ছিল সে কমিটমেন্ট তারা রাখেনি এইটা আবার হচ্ছে কার্বন পলিটিক্স বা ওই জায়গা থেকে দেখার বিষয় তো আমরা এখানে দেখতে চাচ্ছি যে আসলে আমরা কতটুকু পলিউট করি বা তারা কতটুকু পলিউট করে এখন তাদেরকে আমাদের অবশ্যই এটা নিয়ে কথা বলতে হবে যে তোমরা যে পলিউশন করতেছো যেমন হিস্টোরিক্যাল পলিউশন নিয়েও আমরা কথা বলি যে তারা যে ডেভেলপমেন্টের যে ফেজে এখন আছে সেখানে জায়গা থেকে তারা বলতেছে রিনিউয়েবলে যাও কিন্তু আমরা 
আমাদের জায়গা থেকে আসলে রিনিউয়েবল যেতে পারবো কি এরকম অনেক কথাবার্তা আছে যেগুলো নিয়ে অনেক পলিটিক্যাল ডিবেট হয় ইউএনএ অনেক কথাবার্তা হয় কিন্তু তাদেরকে অবশ্যই বলতে হবে যে তোমরা তোমাদের এমিশন কমাও এবং এর মধ্যে অনেকেই হয়তো প্লেজ করেছে বা অনেকেই কথা দিয়েছে যে 2050 এর মধ্যে চলে যাবে নেট জিরোতে কেউ বলতেছে 2060 এর মধ্যে যেমন চায়না বলতেছে 2060 এর মধ্যে তারা 100% রিনিউয়েবল এ চলে যাবে তো ওই প্রসেসটা আছে ওটা চলতেছে ইন্টারন্যাশনালি ওটা নিয়ে পুশব্যাক করা হয় অনেক অর্গানাইজেশন আছে বা আমাদের থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজ গুলো যে ফোরাম গুলো আছে তারাও তাদেরকে প্রতিনিয়ত পুশ করছে কিন্তু সেই পুশ করার জায়গা থেকে আমরা যদি নিজেদের দিকে তাকাই যে আমরা আসলে কতটুকু ভুল আমরা ওদেরকে বলছি যে তোমরা এটা করো না ওটা করো না এটা করলে ক্ষতি হচ্ছে ওটা করলে সমস্যা কিন্তু আসলে আমরা কি করছি সেইটা দেখার জন্য আসলে আজকের সেশনটা যে আমাদের আসলে অবস্থানটা কোথায় আশা করি শাকিল রহমান ভাইয়া তার প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছেন দেন সুলতান আপু আপনি হ্যান্ড রেজ করেছেন আপনি আপনার প্রশ্নটি করতে পারেন দেন সুলতান আমাকে কি শোনা যাচ্ছে জি আপু শোনা যাচ্ছে ভাইয়া স্লাইড দেখানোর সময় রিনিউয়েবল এনার্জি নিয়ে যখন বলছিলেন তখন যে স্লাইডটাতে চারটা ছিল সেখানে উনি নিউক্লিয়ার এনার্জিতে দুটো রেড बाउंडারির মধ্যে রেখেছিলেন তো আমার মেজর যেহেতু এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স সেহেতু আমি জানি যে নিউক্লিয়ার এনার্জি কাইন্ড অফ রিনিউয়েবল বাট আসলে যেহেতু অনেক বেশি ডিজাস্টারাস ইমপ্যাক্ট আছে তো সেই ক্ষেত্রে নন রিনিউয়েবল এর মতো অনেকটা ক্ষতি করে তো ভাই আসলে আপনার থেকে জানতে চাই যে আপনার রিজনটা কি যে ওইটাকে রিনিউয়েবল আর নন রিনিউয়েবল মধ্যে बाउंडারিতে রাখা আপনি আসলে কি ভাবছেন এটা নিয়ে সেটা আচ্ছা আমার ভাবনার জায়গাটা ছিল তিনটেকে আলাদা করে দেখা এটাই আমার প্রথম ভাবনার জায়গাটা কিন্তু মূল যে জায়গাটার কারণে আমি লাল করেছি সেটা হলো যে যদি আমরা শুধুমাত্র কার্বন এমিশনের পার্টটা দেখি তাহলে আপনি দেখেছেন বা আপনি যেহেতু এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স পড়ে এসেছেন আপনি জানেন যে নিউক্লিয়ার এনার্জি থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড এমিশনের মাত্রা বা এয়ার পলিউটিং যে সমস্ত সক্স নক্সের কথা আমরা বলি বা অন্য অন্য যে পলিউটেন্স আছে সেইগুলোর পরিমাণ এমিশনের মাত্রা খুবই কম কিন্তু এইটার যে লং টার্ম ইম্প্যাক্ট কারণ নিউক্লিয়ার ওয়েস্টটা তো থাকবে ছয় হাজার বছর সাত হাজার বছর তো সেই কারণে এই ইম্প্যাক্টটা হয়তো এখন ভিজিবল না হলো আমাদের ফিউচার বা নেক্সট জেনারেশনের জন্য এটা ডিজাস্টারাস হতে পারে সেই জায়গাটা চিন্তা করে আসলে এটাকে রিনিউয়েবলস এবং ফসিল ফুয়েলের মাঝখানে রাখার চেষ্টা করেছি এবং এটা নিয়ে অনেক ডিবেট আছে যারা হচ্ছে নিউক্লিয়ার এনার্জি প্রমোট করছেন তারা বলতে চান যে এটা তোমরা নাম্বার দেখো সেখানে দেখবা যে নিউক্লিয়ার ওয়েস্ট টুকু ছাড়া বাকি তেমন কোনো পলিউশন নাই যার কারণে তারা এটাকে ওইভাবে প্রমোট করতে চায় তো এই নাম্বারটা দেখে যেন আমরা কনফিউজ না হই সেই কারণে আসলে এটাকে মাঝখানে রাখি যে এটা রিনিউয়েবলস না এটা ফসিল ফুয়েল না কারণ এটা যে কি এটাকে আলাদা থার্ড আর একটা ক্যাটাগরিতে নিয়ে আসা অনেকেই থার্ড ক্যাটাগরি করে যে নিউক্লিয়ার এনার্জি আবার অনেকে ফেলতে চায় এটাকে নিউক্লিয়ারের মধ্যে আবার অনেকে এটাকে ফেলতে চায় ফসিল ফুয়েলের মধ্যে তো আসলে তো এটা কোনো কিছুর মধ্যে পড়ে না এই জন্য এটাকে আলাদা করে দেখানোর জন্য এটাকে মাঝখানে রাখার চেষ্টা করেছে জি ভাইয়া ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপু আসাদুজ্জামান ভাইয়া আপনি হ্যান্ড রেজ করেছেন আপনি আপনার প্রশ্নটি করতে পারেন বাহিরের থেকে মেশিনারিজ আনা এবং বাহিরের থেকেই জনবল এনে সেটা আমাদের প্রোডাকশনটা করা হচ্ছে সেক্ষেত্রে যদি আমরা এইখান থেকে যদি পলিউশনের মাত্রাটা কমাইতে চাই বা পলিউশনটাকে আরো একদম রিডিউস করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের তো কিছু পলিসি ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় তাহলে সেই পলিসি গুলো আমরা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতেছি যেখানে আমাদের কোম্পানি গুলো বাইরের থেকে মেশিনারি সব বাইরে আনা সেখানে আমরা পলিউশনটা কিভাবে কমাবো মানে আমাদের পলিসিটা কিরকম হবে আচ্ছা আমি যদিও একজন পলিসি এক্সপার্ট না কিন্তু আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমি যেটুকু বুঝি সেটা হলো যে মেশিনারিজ গুলো তো আমরা জানি প্রত্যেকটা মেশিনারিজ এর ক্যাপাসিটি কতটুকু এবং সে কতটুকু এভিট করবে এটা আমরা মোটামুটি জানি সায়েন্স এখন আমরা যে পর্যায়ে আছি আমরা জানি যে একটা আহ রেসিপ্রোকাল ইঞ্জিন কতটুকু এভিট করবে বা একটা কম্বাইন্ড সাইকেল ইঞ্জিন কতটুকু এভিট করবে এটা আমরা জানি 
তো আমরা যখন অনুমোদন দেই আমাদের তো একটা প্ল্যান থাকে যে আমরা আসলে কোন কোন পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলোকে অনুমোদন দিব আর কোন গুলোকে আমরা অনুমোদন দেব না এবং এখানে অনেকগুলো জিনিস দেখা হয় যেমন যারা এনভারনমেন্টাল সায়েন্সে আসেন তারা হয়তো জানেন যে ইআইএ বলে একটা জিনিস আছে এনভারনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট সেখানে দেখা হয় যে কোন একটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করলে তার সমস্ত পরিবেশগত এবং হচ্ছে এখন আবার ইএসআই করা হচ্ছে কিছু কিছু জায়গায় যেমন এনভারনমেন্টাল এবং সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট মানে সেটা এনভারনমেন্টাল এবং এনভারনমেন্ট এবং সোসাইটির উপরে কি ধরনের ইম্প্যাক্ট ফেলবে এখন দুঃখের বিষয় হলো যে আমাদের এই ইআইএ বা ইএসআই এ প্রিপারেশনের তেমন কোনো গাইডলাইন নাই আমরা যেটা করি সেটা হলো কিছু ডেটা কার্ড কপি পেস্ট করে এনে বসাই এবং বাংলাদেশের অন্যতম একটা দুর্বল মিনিস্ট্রি হলো এনভারনমেন্ট মিনিস্ট্রি তাকে বলা হয় যে এটার অনুমোদন দিতে সে অনুমোদন দিয়ে দেয় এবং সে পাওয়ার প্লান্ট গুলো হয়ে যায় তো এইগুলো নিয়ে আসলে আমাদের এখন পর্যন্ত যেটা করার আছে সেটা হলো আমরা কথা বলতে পারি কারণ এটা নিয়ে কথা বলা মানুষের সংখ্যা খুবই কম বাংলাদেশে এটা নিয়ে কথা বলতে হবে পলিসি মেকারদের বলতে হবে এবং আমাদের একটা সেট অফ গাইডলাইন বা ক্রাইটেরিয়ায় আসতে হবে এবং সেটা স্ট্রিক্টলি ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে যেমন আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যেটা আমি সবসময় বলি যে আমাদের দেশে খুব ভালো পেপার আছে খুব ভালো লজ আছে পলিসি আছে কিন্তু সেই পেপার এবং লস পলিসি গুলো শুধুমাত্র কাগজেই থাকে সেগুলো আমাকে আমরা ফিল্ডে দেখতে পাই তো এইগুলোকে আমাদের ফিল্ডে আনতে হয় এবং পাশাপাশি বিদেশি জনশক্তি বা জনবল এই ব্যাপার গুলো এটাকে আসলে আমরা এলিমিনেট করতে পারবো না কারণ আমাদের সেই সক্ষমতা নেই যে আমরা একটা টারবাইন তৈরি করবো আমাদের দেশে তো আমাদের এগুলো কিনতে হবে কিন্তু বিষয়টা বা প্রশ্নটা হলো যে আমরা কার কাছ থেকে কিনবো কি জিনিস কিনবো এবং সেটা ইম্প্যাক্টটা কি হবে এই জিনিসগুলো জেনে যদি আমরা প্ল্যানিং করি তাহলে বোধ আমরা কিছুটা হলো পলিউশনটা রেগুলেট করতে পারি কমাতে পারো আমার মনে হয় আমার বিশ্বাস ধন্যবাদ ভাইয়া এম ডি হৃদয় খান ভাইয়া আপনি হ্যান্ড রেজ করেছেন আপনি আপনার প্রশ্নটি করতে পারেন জি ধন্যবাদ প্রশ্নটি হচ্ছে আমার এরকম যে আমরা যেহেতু এই প্লান্ট গুলো ব্যবহার করছি সেক্ষেত্রে যদিও একটু হাস্যকর সাপও মরলো না লাঠিও ভাঙলো না তো এমন ধরনের কিছু প্লান্ট ব্যবহার করতে পারি না যেগুলো এই পলিউশন দূষিত হচ্ছে এবং সেই দূষণকে দূষিত মুক্ত করার মতো কোনো কি উপায় আছে কিনা যেখানে আমার অনেক নলেজে একটি বিষয় ছিল চায়নাতে সম্ভবত একটি প্লান্ট ব্যবহার করা হয় যেখানে দূষিত বাতাসগুলোকে আবার দূষণমুক্ত করা হয় আপনি যদি কোন একটা পাওয়ার প্লান্ট এর ইআইএ খুলে দেখেন তাহলে আপনি দেখবেন যে সেখানে সেগুলো ইনকর্পোরেট করা আছে অলরেডি আছে এখন প্রশ্নটা হলো একটা আঙুলকে যদি আপনি টানা শুরু করেন তাহলে আসলে পদ্মুর টেনে লম্বা করতে পারবেন আপনি যতই মেজারমেন্ট নেন মানে আমরা যে স্লাইড গুলো দেখছিলাম যে যে কয়লাতে যদি আমরা দেখি যে নয়শো থেকে বারোশো গ্রামের মতো কার্বন ডাই অক্সাইড এমিট করে এক ইউনিট বিদ্যুৎ তৈরি করতে পারি এটা কিন্তু একটা এভারেজ তো এই যে সবচেয়ে যদি আপনি বেশি ভালো ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করেন তাহলে আপনি হয়তো নয়শো পঞ্চাশে নামে যাবেন যদি আপনি কোনো কিছু ব্যবহার না করেন তাহলে বারোশো যাবেন কিন্তু ওই নয়শো পঞ্চাশের নিচে কিন্তু আপনি নামতে পারবেন না ওটা এখনো সাইন্টিফিক্যালি সম্ভব না যেমন সবচেয়ে ভালো কয়লার বয়লার হচ্ছে এখন আমরা বলতেছি আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল টেকনোলজি যেটা আমাদের মাথার বাড়ি কোল পাওয়ার প্ল্যান্টে আমরা ব্যবহার করতেছি আমরা ইসে ব্যবহার করতেছি অনেক জায়গাতেই আমরা আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল করতেছি সুপার ক্রিটিক্যাল করতেছি তো এই টেকনোলজি গুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল সেটার এফিসিয়েন্সি ফর্টি পার্সেন্ট তার মানে ফর্টি পার্সেন্টের চেয়ে বেশি এফিসিয়েন্সি আমরা অর্জন করতে পারবো না আমাদের এক্সিস্টিং যেই টেকনোলজি বা সায়েন্স যেই জায়গাটা এসে পৌঁছেছে সেটা তো আমরা মানে আপনার প্রশ্নের উত্তর যদি আমি এভাবে দেই যে আমরা অবশ্যই কিছুটা কমাইতে পারবো কিন্তু কমানোর পরেও যেটুকু থাকবে সেটাও আসলে অনেক দিন দেবে বোঝা গেল হৃদয় তাদেরকে দেওয়া হবে কিনা 
प्रश्न देखते सकल कथा ঠিক আছে সবাইকে ধন্যবাদ আমার মনে হয় যে আর কারো কোনো প্রশ্ন নাই যদি প্রশ্ন থাকে তাহলে আমি WhatsApp এ अवेलेबल থাকব গ্রুপে বা বৃষ্টিকে প্রশ্নগুলো দিলে হয়তো উত্তর দেওয়া যাবে আর আমি আমার স্লাইডটা গ্রুপে আপলোড করে দেব সবাইকে ধন্যবাদ আপনাদের আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা সেশন নেওয়ার আর মডারেশন অনেক সুন্দরভাবে করছেন মমিন রহমান ভাইয়া আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ भैया